fine with computer audio. Good evening, teacher. Hello. Good evening, Byron. Good evening, guys. How are you? Good evening. I am good. Very good. Good evening, teacher. Good evening, Alicia. How are you? I'm fine, teacher. Thank you. Oh, okay, very good. Very good. Thank you. Hello, hello, guys. How are you doing today? Well, welcome, guys. Uh, thank you so much for being punctual. You are right on time. So thank you so much for being here. Good evening to everyone and welcome again, guys. So today we're going to be uh, talking, we're going to be learning some new information for today. Uh, yesterday, if you can remember, we were working on the present perfect, right? So we're going to wait just for a few more seconds. So the next, uh, I'm sorry, so the other classmates can join the session. So let's wait just for a few more seconds, guys. De acuerdo. Vamos a esperar solamente unos instantes, guys, a que se unan los demás compañeros. De acuerdo. Somos aproximadamente 20 y en este momento solo estamos 11. Así que vamos a esperar. Este, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de ahora, guys? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado su día? A ver, cuéntenme, ¿qué han hecho el día de ahora? Teacher, my day, I was very busy because I, I was in the hospital all day. Oh, my goodness. Okay, I'm sorry to hear that, Alicia. I hope that nothing bad happened. Okay. Uh, I I don't uh, sick, but I need appointment for my husband because he was a uh, uh, él estuvo enfermo, teacher. Okay. Okay, very good. I see. Uh -huh. So so you are not sick. That is not the reason why you went to the hospital. You went to the hospital because you needed an appointment for your husband. Yes. Okay. Thank you, teacher. For... You're All welcome. Right. Yes. <laughs> okay. <laughs> very good. Thank you, Alicia. Thank you so much for sharing that with the class. And hopefully your husband, he is better now. Okay. Hopefully he can feel better. Ok, guys. Muy bien. Muchas gracias, Alicia. Muy bien. No sé si alguien más eh, que quiera compartir cómo ha estado eh, su día, el día de ahora, guys. ¿Qué tal? A ver, cuéntenme. What do you guys do today? Anything that you would like to share with the class? Anything exciting? Uh, do you guys, uh, did you guys went, did you guys go to work or did you guys maybe uh, just stayed at home or something like that. I think that in these days, uh, uh, because of the COVID uh, pandemic situation, I think that a lot of people are having classes from home, right? Uh, when I was in college, like uh, two years ago, I still, uh, I, was, I was still going to classes uh, at the university. So I don't know if you guys are going uh, to the university or if you guys are taking online classes at this point. Creo que la mayoría, pues, eh, trabajamos, ¿verdad? Pero no sé si alguien por acá está todavía estudiando. O si todos, algunos estamos por acá todavía estudiando. Teacher, in my case, I am in the university. Mm -hmm. But at this time, I, uh, I was taking presidential classes. Ah, sí. Where I, ya, ya salí. Ya I'm salí. on vacation. Oh, okay, very good. <laughs> Thank you, Abigail. Very good. Yes, so I, yeah, most likely that is the case for most of the people that are going to the university. I think that like the semester or whatever, it should be over by now. So very good, very good, Abigail, thank you. Muy bien, muy bien, gracias, Abigail. Sí, creo que, bueno, ya, ya están entonces retornando a clases presenciales. Ok, muy bien. Creo que se siente bien, la verdad que 
eh, yo al final de cuando estaba en la universidad eh, yo sí todavía terminé la carrera yendo a la universidad pero creo que la, la situación de las clases virtuales a veces es un poquito complicada porque a veces, bueno, hay personas que nos cuesta un poquito más, ¿verdad? es como que nos da un poco de Eh, no sé, un poco de pereza a veces estar en las clases en línea y sentimos que aprendemos más de manera presencial, al menos eh, en mi caso era un poco así en algún momento bueno ok guys, uh, well so we're going to begin with the class for today thank you so much for coming guys, thank you again uh, we are going to have the class uh, today and then we have class tomorrow and after that we have the uh, Basically, we have off on Friday and we also have off on Saturday and Sunday, right? Okay, and for this week, we need to complete section three, I guess. Let me just double check. Vamos a ver, creo que es la sección tres la que tenemos que completar, ¿verdad? Por ahí creo que les pusieron un mensaje que decía que tenían que completar, parece que el 80%, ¿verdad? Vamos a ver, no, sección... 4, la sección 4, ok. Eh, tiene que completar la sección 4 eh, por encima del 80% para el día jueves, ok. Así que recordemos eso. Eh, ya casi terminamos con eh, esos temas que ustedes necesitan. De hecho, el día de ahora, pues les voy a explicar la parte que hace falta acerca de, eh, de los temas para esta semana. Y vamos a revisar por allí. también este, las evaluaciones para que ustedes la puedan completar, ¿de acuerdo? Quiero que podamos completar todo eso así que eso es lo que vamos a hacer para el día de ahora, vamos a continuar con los temas y vamos a intentar avanzar con esas evaluaciones ok, because tomorrow we need to complete like at least 80% of the platform ok, that is what we need to do alright guys, so yesterday we were talking about uh, the present perfect so we mentioned like some situations when you guys can use the present perfect like uh, we had some expressions like since, for we said that we usually use the present perfect when we have uh, expressions like that, okay so for example, we can say I have been uh, working Uh, since 8 a.m. Okay, so I have been working since 8 a.m. Uh, that would be one example. Uh, you can also say I have lived in the same house for uh, 20 years. Okay, so we are going to use that expression and we are also going to use some kind of time expression like uh, 20 years, uh, two weeks, uh, five days, things like that. Okay. All right, so let me share the presentation with you guys. Vamos a ver, les voy a compartir la presentación, solamente vamos a recapitular rap rapidito, ¿verdad? Acerca de eso. Y vamos a avanzar con el siguiente tema. Ya vamos a ver el siguiente tema, solamente permítanme un instante. Quiero ver por acá, lo tengo. Ok, please bear with me, guys. Give me just a second. Vamos a ver. Ese se me. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. Ok, so this is what I wanted to share with you guys. Vaya, vamos a ver esta parte eh, solamente para recapitular, ¿ok? Bueno, entonces ayer hablamos como de cinco situaciones. Uh, we discussed like five situations when you can use the present perfect, like when the time of the action. It's not over, okay? That'll be situation number one. Uh, situation number two, when we use words like for and since, okay? That'll be situation number two. All right, then we have situation number three. Uh, when we are talking about an action that has been repeated between the past and now, okay? Like I have been uh, to Mexico two times. I have been uh, to the emergency room three times during the last year, okay? So we can say things like that. That'll be situation number three, okay? This is something that we discussed yesterday. I just wanted to show you just one more time so we can review the information, guys. So we can just kind of uh, go over the information just one more time. 
All right, so then we have situation number four, uh, when the time of the action is not important, okay? Uh, so we said that uh, something really important when it comes to uh, the present perfect uh, is that the time of the action is not really important. Okay, basically we are just talking about a past experience that we had, but it doesn't matter exactly when that happened. Okay, it can be, uh, we, we basically don't say when that happened, okay? Like, have you uh, changed any of your contact information? It doesn't matter when, it just, uh, the only thing that matters is when, uh, is what happened, okay? The action, not when it happened. Okay, uh, luego tenemos uh, la situación número cinco, guys. Eh, también lo utilizamos, eh, ya vamos a ver por acá, como unas expresiones adicionales que nosotros utilizamos para el presente perfecto. Eh, la situación número 5 es cuando hablamos de una situación que fue completada recientemente. Como I have just finished, just finished reading the book. Ok, yo eh, recién he terminado de leer el libro, ¿de acuerdo? Es algo que pasó hace poco y tiene como una conexión con el presente, ¿de acuerdo? Yo recién he terminado de leer el libro, ¿de acuerdo? Eso significa cuando nosotros agregamos just, ¿ok? Es algo que acaba prácticamente de pasar. Vaya, por acá tenemos como más, eh, un poco más de información que nos va a ayudar para esto, guys. All right, so we can use the past, uh, I'm sorry, the present perfect for past recent events, okay? We don't say when that happened, and uh, we can also use it with time expressions, including now, okay? So we have some examples here, okay? We have the timeline, uh, this here, we have the past over to the left, and we have the present time here, okay? So as you can see, it is something that happened recently, okay? Like recently, uh, really close to the present time. All right, so we have uh, the examples. Uh, she's had an accident. I've passed the exam. Okay, it's something that happened recently, okay? And we have expressions like just already, en yet, ¿ok? Bueno, guys, eh, con el presente perfecto nosotros utilizamos bastante estas expresiones como just, already, en yet, ¿ok? Eh, ¿En qué casos nosotros vamos a utilizar esto? Just lo utilizamos para mencionar algo que acaba de pasar prácticamente, ¿ok? Y already y yet, básicamente la traducción al español sería como eh, preguntar si ya pasó algo. Okay. Es como que tenemos una expectativa de que algo suceda, ¿ok? Eh, y lo utilizamos eh, yet, eh, por lo general, nosotros lo utilizamos en preguntas y en oraciones de tipo negativo, ¿ok? So we have uh, the example here. It says, have you finished yet? ¿Ok? Y yet va al final de la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces estamos preguntando, eh, ¿ya terminaste? Es como que estamos eh, esperando que algo suceda. Nosotros tenemos la expectativa de que algo se complete en un momento determinado. Entonces, por eso decimos, eh, eh, utilizamos yet, ¿ok? Eh, por el otro lado, already, it means basically the same thing, ¿ok? It means that we are expecting for something to happen. But already, we use it for affirmative sentences uh, and we also use it sometimes for questions, okay? That is the difference between yet. Yet is mostly for negative sentences and for questions, like most of the time. Okay, so we have the example here. It says, yes, I've already finished, okay? De acuerdo, guys. Entonces, already es bastante similar el significado con yet. La diferencia es que already es por lo general para oraciones como del tipo positivo, ¿de acuerdo? A diferencia de yet, que yet es más para oraciones con un eh, significado negativo y para preguntas, ¿ok? 
Y si ustedes se fijan, yet va como al final en este caso. Have you finished yet? Y, la, y en el caso de already, va antes eh, del verbo. Acá. Yes, I've already finished. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, eso sería como esta parte de already en yet. ¿Ok? Significa que estamos esperando que algo suceda. Nosotros tenemos como una expectativa de, de que algo suceda. ¿Da? Ese es el significado. Eh, de acuerdo, eh, tenemos la siguiente expresión por acá. Es otra expresión como que de, de tiempo, por así decirlo, que utilizamos con el presente perfecto. And that would be recently, ¿ok? So we have uh, this question here that says, have you seen any good films recently? ¿Ok? Entonces, eh, recently es como, bueno, casi literal, eh, recientemente. ¿Has visto algún, alguna buena película? recientemente entonces es otra eh, expresión de tiempo que nos ayuda y que la podemos utilizar con el presente perfecto ok eh, también podemos utilizar otras expresiones de tiempo como lo son eh, today, this week this month and other time expressions ok so we have the example here it says I haven't seen Ted today Okay, we can change it. We can say, I haven't seen Ted this week or this month. Okay, we have different time expression that we can use. Uh, and then it says, maybe he isn't feeling well. Okay, entonces eh, tenemos también eh, estas expresiones de tiempo que podemos utilizar con el presente perfecto. De acuerdo, eh, entonces no sé si nos queda claro por el momento. Eh, ¿Cómo vamos a utilizar estas expresiones de tiempo, guys? ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta? Vale, como les mencionaba otra vez, eh, el uso de yet eh, más que todo es como para preguntas y oraciones negativas, ¿ok? Si ustedes preguntan, ¿Have you finished yet? Eh, prácticamente implica que ustedes están esperando que esa persona termine de hacer algo, ¿ok? Es como que ya terminaste. Eh, yo estoy esperando que termines. Entonces, ¿ya terminaste? Y puede ser otro verbo, ¿verdad? Have you, uh, have you started yet? Have you eaten yet? ¿Ya comiste? Eh, ¿Ya estudiaste? Y así, ¿verdad? Básicamente, eh, implica que nosotros estamos esperando que la otra persona haga algo. Uh, yes, Joel. Teacher, if I want to say, <laughs> have you already finished? It's incorrect. Uh, no, estaría, that would be, that would be fine. Joel, you can also say that. Yes, have you already finished? Yes, that would be fine. Algunas veces nosotros podemos utilizar already y yet sin, digamos, diferencia, ¿verdad? Pero por lo general... Eh, uno implica como que hay un poco más de expectativa con respecto a que algo se complete, eh, a diferencia del otro. Esa sería la diferencia, por así decirlo. Ok, thank you. You're welcome. You're welcome, Hal. Vamos a ver, entonces... De acuerdo, déjenme ver algo por acá, guys. Vamos a ver. De acuerdo, entonces no sé si tenemos eh, otra pregunta, guys, con respecto a, a esto, a esta parte. Solamente les quería mostrar que más vocabulario que ustedes pueden utilizar eh, con el presente perfecto, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan expresar eh, mejor sus ideas con respecto a esto. Ok, so we don't have any question, guys, then we are going to continue. All right, so let's continue. Vale, entonces ya tenemos acá just, already, and yet. And we can also use other time expressions, right? Sí, Ajá. Sure. Uh -huh. And how can we use 
uh, recently in the other uh, the other world for, for example today this week mm -hmm. No me queda del todo claro, teacher. Si me puede retroalimentar esa parte, por favor. Sí, sí, claro, no hay problema. Sí, Jacqueline, con gusto. Uh, yes, okay, so we have uh, these time expressions that we can use with the present perfect. Uh, so you can talk about something that happened recently, okay? Like really close to the present time. Like in this case, have you seen any good films recently? So you're trying to ask the other person if that person uh, recently uh, uh, saw any good films, okay? So basically you are trying to ask about something that happened uh, really close to the present time, okay? Eh, de acuerdo, estas expresiones eh, simplemente, Jacqueline, son como expresiones que nos ayudan eh, como a preguntar eh, acerca de algo que ha sucedido en algún momento, eh, digamos en particular, eh, sin es ser específico, ¿verdad? A veces no somos tan específicos. Por ejemplo, acá eh, la pregunta es, ¿has visto alguna buena película recientemente? Entonces, estamos hablando acerca de eventos pasados que han sucedido recientemente. Eh, puede ser eh, otra expresión, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, eh, ¿Has viajado a algún país uh, recientemente? So, have you traveled to any uh, country recently? ¿Has viajado a algún país recientemente? O, have you tried any uh, new sí, restaurant? Eh, siempre va al final, recently. Sí, en este caso, eh, sí, va al final. Ok. De acuerdo, esto va al final. E igual de en este otro caso, si ustedes se fijan, eh, prácticamente la expresión de tiempo va al final. Dice, I haven't seen Ted today. ¿Ok? Or it can be, I haven't seen Ted this week. ¿De acuerdo? Eh, estábamos diciendo que el presente perfecto lo usamos para situaciones que, por ejemplo, empezaron en el pasado y que todavía pueden estar conectadas con el presente. Entonces acá... Estamos hablando de que, eh, bueno, el día de ahora, probablemente el día no ha terminado y yo no he visto a Ted todavía, ¿de acuerdo? El día todavía está en marcha, pero hasta el momento, desde que empezó, todavía no lo he visto. Puede que tal vez lo vea más tarde, pero todavía no lo he visto, ¿de acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que implica, como que eh, eh, estamos dando esa, esa pauta como que desde, hace un, desde que empezó el día hasta ahora no lo he visto. Y lo mismo sería si dijéramos otra expresión. Por ejemplo, I haven't seen Ted this week. Okay? So the week started, let's say, like four days ago. The week is still going on, but I haven't seen Ted so far. Okay? Maybe I'm going to see Ted uh, today or maybe tomorrow, but I don't know. But uh, so far, at this point, I haven't seen Ted yet. ¿De acuerdo? Entonces, de básicamente... Acuerdo. No sé si le, si le queda un poco más claro ahora, Jacqueline. Yes, teacher. Yes. Thank Muy bien. You. You're welcome. Yes. Eh, ¿Qué pasa en este caso, guys? Eh, tenemos también el pasado simple, pero el pasado simple básicamente implicaría que ya terminó. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo digo, I didn't see Ted today. ¿Ok? Básicamente estaría diciendo que el día ya se acabó, no lo vi, ¿ok? Es como que ya pasó y ya no hay como la posibilidad de que pueda suceder. A diferencia del presente perfecto, que da como esa pauta de que todavía eh, es una situación que está en marcha o que puede ocurrir. De acuerdo, vamos a pasar con la siguiente parte, guys. Ok, en este caso nosotros también podemos utilizar el presente perfecto para hablar acerca de experiencias pasadas y nosotros no decimos cuando esas eh, esos eventos sucedieron eh, de acuerdo tenemos la línea de tiempo aquí está el presente y aquí está el pasado de acuerdo eh, y tenemos las experiencias del pasado no estamos diciendo cuándo pasó 
So we have these uh, two examples. Example number one, it says, we've been to Rome and Florence, okay? Eh, hemos estado en Roma y en Florencia. Estamos diciendo que tuvimos esa experiencia, pero no estamos especificando cuándo sucedió, ¿de acuerdo? Entonces, para ese tipo de cosas, utilizamos el presente perfecto. Eh, experiencias del pasado, en las cuales eh, no... Eh, we, we don't say when uh, those events happen. Okay, uh, we have example number two. I haven't read that book. Okay, so I haven't had that experience yet. I haven't read the book. So uh, we don't say when it happened. We that, that doesn't matter. But all we are saying is that we didn't have or we haven't had that experience yet to this point. Okay. That is the only thing that matters. It doesn't matter when, it just matters the experience that we had. De acuerdo. Eh, también tenemos, guys, otras expresiones que, por así decirlo, adverbios de tiempo, en los cuales nosotros eh, también las utilizamos con el presente perfecto. Eh, we have never, ever, and before, ¿ok? Eh, ¿Cuándo los utilizamos? Eh, never lo utilizamos principalmente para, eh, digamos, oraciones con una connotación negativa, por así decirlo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá dice, I have never read it. I have never read that book. ¿Ok? Estamos diciendo, yo nunca he leído ese libro. ¿De acuerdo? Eh, never, no, bueno, ever... Al igual que como estábamos viendo anteriormente con eh, yet y already, eh, lo utilizamos eh, en ciertas situaciones. Por ejemplo, ever lo utilizamos más que todo para eh, preguntas y también para oraciones como de tipo afirmativa. De acuerdo, tenemos acá esta, este ejemplo. Dice, have you ever read it? Ok. So, when we say something like this, we are asking the other person if he uh, had the opportunity uh, to do something uh, in his life, okay? Like, at least once. Básicamente, guys, cuando utilizamos ever en una pregunta, estamos como preguntando, ¿alguna vez has hecho esto? Estamos preguntándole a la otra persona eh, si alguna vez en su vida... Eh, si alguna vez ha tenido la oportunidad de hacer una actividad que a nosotros nos interesa. Como en este caso, si alguna vez has leído el libro o si alguna vez has viajado a un país, por ejemplo. So we have different uh, questions that we can ask using ever, okay? And most of the times we use ever uh, so we can ask questions and so we can make positive statements. Okay, when it comes to never, we use never for negative sentences. Vamos a ver, déjeme. Solamente por aquí voy a buscar algo. Okay. Bueno. Este, bueno, vamos a pasar con el siguiente, guys. Eh, tenemos que también nosotros podemos utilizar el presente perfecto con un superlativo más la expresión ever, ¿ok? ¿Qué es un superlativo? Nosotros, eh, cuando se trata de los adjetivos, tenemos adjetivos comparativos, en el cual estamos comparando dos cosas, y tenemos los superlativos, que es cuando tenemos eh, más de dos cosas y estamos diciendo la, que un, que la cualidad de uno de estas cosas eh, cosas eh, está en el grado más alto, ¿verdad? Por ejemplo, uh, if there are three people in my house, I can say that, uh, for example, my brother, he is the tallest. Okay, we can say that uh, when it comes to height, my brother is the tallest. Okay, so he is taller than me and he is taller than uh, the other person. So, basically, that's uh, what it means when it comes to the superlative form. So, we can use it with the present perfect, too. 
we can say, this is the best food I've ever tried. ¿De acuerdo? También nosotros utilizamos el presente perfecto para decir, eh, utilizando el superlativo más la expresión ever. Eh, como en este caso, dice, esta es la mejor comida que yo haya probado. Es la mejor que yo haya probado. Entonces, eh, también se utiliza de esa forma. Puede ser de la forma negativa también. Eh, this is the worst food I've ever tried. Or this is the best day I ever had. También lo podemos utilizar así. Este es el mejor día que yo haya tenido. Entonces, eh, siempre un superlativo. Si ustedes se fijan acá. El superlativo. Y luego va la parte utilizando el presente perfecto. ¿Ok? Siempre va a ser esa la estructura. Como dice acá, superlativo más ever, ¿ok? Superlativo, el presente perfecto, y ever goes before the verb, ¿ok? Básicamente, guys, estas expresiones de tiempo, como las que tenemos acá, eh, estos adverbios van antes del verbo, ¿ok? Have you ever read? I've, uh, this is the best food I've ever tried. Ok, so as you can see, it goes before the main verb. Ok, that is something that we need to uh, take into account. De acuerdo, guys. Entonces, <clears throat> ese sería otro uso que le podemos dar. Y por último, también tenemos eh, que podemos utilizar el presente perfecto eh, con el número de veces que hemos hecho algo hasta ahora. Ok, so we can say, I've seen this film three times, okay? So, uh, since, I, since I watched this uh, film the first time in the past, I have seen the same film two more times, okay? So, until now, I have seen the movie three times in total, so far, okay? Bueno, eh, no sé si nos queda, si estamos claros con esta parte, guys, o si tenemos alguna duda. Antes de avanzar. Ok, no questions. All right, so let's continue to the next part, guys. We're almost done with this. Vaya, eh, tenemos también que nosotros podemos utilizar el presente perfecto para situaciones que no han sido finalizadas. Ok, situaciones que empezaron en el pasado y no han terminado. Uh, for example, we have, uh, how long have you been here? Ok, so I have been here all day. Ok, As you can see, it is something that started in the past and it is still going on, ok. So I have been here all day. It has not finished. Still going on, guys. Vamos a ver. Y luego también tenemos eh, este, estas otras expresiones. ¿Ok? Eh, utilizamos el presente perfecto con how long, for, and since. Esto le, ya lo vimos antes, ¿verdad? Eh, bueno, y por último tenemos eh, que lo usamos con all más una expresión de tiempo. Eh, ¿Cómo sería eso? Acá tenemos I've lived in this house all my life. ¿Ok? So, I lived in this house eh, all my childhood, ¿ok? Estamos hablando de una expresión de tiempo. All más una expresión de tiempo, ¿de acuerdo? Y por último tenemos lately, ¿ok? Lately, guys, es similar a recently, ¿ok? Pero lately sería como últimamente, ¿ok? So, we have the example here that says we have been very busy lately. So, hemos estado ocupados, bastante ocupados últimamente. ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra expresión que nosotros también podemos utilizar con el presente perfecto. ¿De acuerdo? Any question, guys? Do you have any questions so far? Okay, so if we don't have any question, guys. Uh, there is just something that I wanted to do with you before we can uh, continue with the next topic, okay? 
So give me just a second. De acuerdo, guys. Eh, les voy a mostrar algo. Vamos a hacer esto antes de que podamos continuar con el siguiente tema. Permítanme un instante nada más. Eh, ok. Vamos a ver. Eh, antes de que continuemos, me gustaría que tal vez eh, podamos practicar un poco acerca de este tipo de expresiones. Eh, quiero que, por favor, hagamos eh, lo, que se, lo que hacemos normalmente. Eh, pudieran por favor pensar de al menos algunas oraciones utilizando estas expresiones que acabamos de ver ok ya sea already, yet recently never ever ok, vamos a pensar en oraciones que utilicen este tipo de expresiones, de acuerdo se los voy a dejar por acá para que ustedes las puedan eh, hacer y luego las vamos a compartir. Vamos a anotar al menos tres, ¿de acuerdo? Al menos tres. Vamos a anotar al menos tres y después eh, tal, vez, tal vez les pregunte algunas a ustedes. De acuerdo, vamos a ver, guys, ¿cómo van? ¿Ya tiene alguien algo? A ver, ¿cómo van? I have done. Ok, so you are done. Uh, Abigail, uh, would you like to share uh, your sentences with the class? Of course. Okay. Uh, um, the first is, this is the best country I've ever visited. Mm -hmm. okay. I've been to Guatemala, to Guatemala mm -hmm. uh, five times. Very and good. the last, mm -hmm. we've, just, we've just learned the present perfect. Very good. Very good. Thank you so much, Abigail. Very good examples. Thank you. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Abigail. Me gustaron mucho. Y me gustó mucho también eh, la forma en la cual usted lo pronunció. Muy bien. Muy buen trabajo. Vamos a ver. ¿Alguien más, guys? Me, teacher. Okay. Yes. Go ahead. 
Have you ever worked with my best friend? Mm -hmm. Okay. Have you ever swim recently? Mm -hmm. Okay. And, and have, have you ever finished the homework yet? Mm -hmm. Have you finished the homework yet? Okay, very good. Thank you so much, Alicia. Very good examples too. Thank you. Muy bien. Have you finished your homework yet? Okay, so we are expecting for that to happen, right? Very good. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Vamos a ver. Eh, Maricela dice, they have been completing the project for four weeks. Okay, good. That is good, Maricela. Uh, like I mentioned before, uh, that is also a valid option that you can use. But that would be the, let's say, the continuous form, okay? Because we have the present perfect, like the basic form, and then we have the continuous form, like in that case, when you use a verb in the progressive form. But that's good, that's good. So I just finished my paint today. Okay, uh, good, Patricia. But in this case, a thing that you are missing, have, okay? I have just finished, and remember that the verb, it should be in the past participle form, okay? So I have just finished my paint today okay uh natalie uh, please go ahead this is the best place i've visited i've already finished that book have you visited your mother lately excellent thank you so much natalie very good very good examples uh so the first one that you said it was uh, can you please uh, repeat it one more time? The first example, please. This is the best place I have ever visited. Okay, very good. Uh, just remember, Natalie, that uh, you need, well, when it comes to visit, it should be in the past, okay? So it should be, this is the best place that I have ever visited, okay? Visited. That's the only thing, but other than that, uh, very good job. Thank you so much, Natalie. Thank you. De acuerdo. Vamos a ver. Por acá Maricela dice, have you ever seen this before? Okay. Very good. Very good. Sara dice, have you played basketball recently? Very good. Muy bien. Muchas gracias. Okay, Byron, uh, please go ahead. Have you finished your home? Have you finished your homework yet? Yes, I have just finished. Okay, excellent. I have seen this movie two times. Mm -hmm. I have lived in my house since 2010. Very good. Okay, muy bien. Muchas gracias. Excelente trabajo, Byron. Muy bien. Very good job. Thank you. Okay, vamos a ver. ¿Alguien más por acá? O oh, ya estamos eh, solamente... O ya no, no, nadie más quiere participar. I'm sorry, guys. Muchas gracias por sus participaciones, guys. Muchas gracias, de verdad. De acuerdo. Eh, si ya no hay nadie más, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Quería revisar. Vamos a ver por acá. Have you eaten pupusas recently? Ok. Eaten. Have you eaten pupusas recently? De acuerdo. Eh, sí, muy bien. I did, I did two examples. Okay, very good. Uh, so what examples do you have, Jacqueline? I have studied a lot this week. Mm -hmm. And uh, have you ever sung in public? Okay, okay. Have you ever sung in public? Okay, very good. I'm not sure. Um, it is that good. That's good. Yeah, that's very good. Thank you, Jacqueline. So have you ever sung in public, right? Very good. Yes, thank you. Muy bien, muy bien. Jacqueline, de verdad, está muy bien. Este, la última es si alguna vez has cantado en público, ¿correcto? Yes. Very good, yes. Yeah, that's a, that's a good question. I mean, that's something that we can ask because, I mean, not everybody has the... Um, the courage 
to sing in front of a lot of people. At least, I don't know if I could do that. I'm, I'm not sure if I can do something like that. <laughs> sí, eh, está muy bien. Yo creo que esa es una buena pregunta, Jacqueline. En mi caso, yo no creo que pudiera cantar en frente de muchas personas. Eh, soy un poco tímido, ¿verdad? Entonces, es como que me costaría bastante. De acuerdo. Eh, vamos a ver. Yo tampoco. ¿En ¿Cómo sería yo tampoco en inglés? Ajá, ok, muy bien. Eh, cuando se trata de eso, eh, Jacqueline, nosotros tenemos, creo que dos opciones para contestar. Eh, usted puede decir, me neither, ok? Just like Marisela said in the chat, so me neither. O, eh, I wouldn't be able to do it either, ok? So, I wouldn't either. Neither am I. Ajá, that is correct. Yeah, you can use neither or either. It, it depends on how you want to say it. Like, uh, neither can I or me neither. Okay, we have like uh, different options for that. But I would say me neither, just like Marisela said. Have you ever talked to an, in, an American in English? Okay, good. Very good, Fernando. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, guys. Uh, ¿sí? I have a question. When we use all this expression, uh, the verb always goes in the past participle. Uh, yes, if you are using the present perfect, yes. Okay, that basically depends. Uh, that basically is what says what kind of uh, tense that you are going to use. Okay, so if you have have, like in this case, have or has, then the verb has to be in the past participle form. So that is the, uh, that is what is going to tell you if you want to use the past participle or not. So, eso es lo que nos va a decir, ¿verdad, eh, Alicia? Si usted tiene el presente perfecto, si tiene el verbo auxiliar have, o, por ejemplo, had, en ese caso, sí. Pero también se pueden utilizar con, otras con otros tiempos, ¿ok? Eh, por ejemplo, just lo podemos utilizar con el pasado simple también. Eh, pero ahorita solamente les quería mostrar como estas expresiones que también se pueden utilizar con el presente perfecto. Aunque no sean exclusivas para esto, también se pueden utilizar para otros tiempos. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Ok, any other question, guys, before we continue? Okay, so if we don't have any more questions, guys, uh, then uh, there is something that I wanted to show you. Let's see. Vamos a ver por acá. Quería como mostrarles quizás que revisáramos por acá la parte de las evaluaciones que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Eh, bueno, acá tenemos eh, estas preguntas que son las que corresponden al tema que acabamos de ver. Tenemos cinco preguntas, ¿ok? Ok. Eh, está este audio, ustedes lo reproducen y acá vamos a responder estas preguntas, ¿verdad? So, number one, it says, has Caddy ever eaten snails? Okay. Then we have different options, like, yes, she has. She ate snails last week. Okay. Entonces, vamos a contestar en base a eso. Eh, yo no he escuchado los audios, para ser honesto con ustedes. Eh, pero creo que acá está aplicado exactamente lo que hemos estado revisando. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan, tenemos presente perfecto. Tenemos ever, like I just explained to you guys. And as you can see, ever goes before the verb, right? So, have you ever eaten snails? Then we have the simple past too. Okay? What did Steve order? Okay? And then we are going to answer to that question too. Vamos a ver, por acá eh, dice verdadero o falso. Dice, the simple past is a tense that involves events that happened in the past and have been completed. Yes or no. De acuerdo, acá la pregunta es, eh, el pasado simple es un tiempo que involucra eventos que sucedieron en el pasado y que han sido completados. Acá dice verdadero o falso. Bueno, nosotros hemos visto que el pasado simple sí es para acciones que comenzaron en el pasado y que ya terminaron, ¿ok? Like, um, I went to the uh, supermarket on the weekend, uh, or last Sunday, or something like that. 
Okay, so we're talking about something that started in the past and also ended in the past, okay? So that would be true. That is the answer to this question. Vamos a ver, luego tenemos, eh, ¿cuál es la, co la respuesta correcta para la pregunta? Have you ever eaten Mexican food? We have three options. Yes, I did. That is not correct. Then we have, yes, I have. Or yes, I do. Ok, acá nos pregunta cuál es la respuesta correcta y como yo siempre les he dicho, eh, nosotros contestamos utilizando el mismo tiempo del verbo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, have you ever, then we're going to answer using the same tense, yes, I have, no, I haven't, ok. Entonces la respuesta correcta sería esta. Y por último, guys, eh, dice, what is the correct response to the question, did you drink coffee this morning? La misma situación, ¿verdad? Utilizamos el mismo tiempo del verbo para responder. Yes, I did. Okay, that would be the answer to this question, guys. De acuerdo, entonces, como ustedes pueden ver, esta parte está bien fácil. Eh, no les va a tomar a ustedes ni cinco minutos quizás hacerla. Solamente escuchamos el audio. Y contestamos las preguntas, ¿de acuerdo? Eh, ok, guys, antes de que nos vayamos, hay algo que les quería eh, mencionar para que ustedes el día de mañana puedan completar eh, la parte que tienen que completar de la plataforma. Ok, so, uh, the next topic, guys, that we wanted to talk about, that we wanted to learn, it is about sequence adverbs, ok? So, sequence adverbs are expressions that we can use so we can describe uh, the order in which something happens. Okay, so let me... Les voy a compartir por acá una presentación acerca de eh, los adverbios de secuencias. Lo voy a compartir por acá. Vaya, eh, los adverbios, guys, es la función que cumplen en una oración, es decir, cómo sucede una cosa, cómo sucede una acción, ya sea en qué tiempo pasa o cómo se realiza, ¿de acuerdo? Entonces, los adverbios de secuencia nos ayudan a decir en qué orden suceden las cosas, ¿de acuerdo? So, we have the definition here. It says, sequence adverbs are used to describe the order in which two or more actions happen and help us understand the time relationship between sentences and ideas. Okay, sequence adverbs include first, next, then, after, before, later, and finally. Okay, so all these are sequence adverbs, okay? These are the expressions that we are going to use for this topic, okay? Uh, for example, if you want to make an omelet, you need to break the eggs first and then uh, you pour it into a bowl, okay? De acuerdo, guys. Eh, esto de los adverbios de secuencia es algo que nosotros utilizamos más que todo para describir un proceso. Eh, nosotros describimos en qué orden algo va a suceder, ¿de acuerdo? Eh, normalmente utilizamos estas expresiones. Por ejemplo, primero, eh, supongamos que ustedes quieren hacer un sándwich. Ustedes dicen, primero eh, tomamos eh, las rodajas de pan. Eh, después, that would be next, we put the, let's say, uh, let, next we put the, the mayo or whatever you want to add uh, to the sandwich, okay? So, and then after that, you do the next step, okay? Así que básicamente... Ya se lo voy a explicar con mayor detalle, guys. Eh, no soy muy bueno cocinando, pero ya les voy a dar un ejemplo por acá. <ríe> les voy a dar un ejemplo por acá. Este, los adverbios de secuencia nos ayudan a decir en qué orden nosotros vamos a hacer algo. ¿De acuerdo? Eh, por ejemplo, tenemos acá un ejemplo de hacer una pizza. ¿Ok? Eh, first, we mix flour and water. ¿Ok? That is the first step. Next, so after that, we make the base of the pizza after that. Then we cut the ham and green pepper into slices. Okay, and after that, we put the ham and the green pepper on the base. 
And finally, we put the pizza in the oven and bake it for 20 minutes. Okay, so as you can see, uh, these expressions, they go at the beginning of the sentence and each one of these expressions help us so we can describe the order in what the action happens, okay? So number one, we do this. Number two, we do uh, this. And then number three and so on, okay? So basically it describes the order in which these actions happen. ¿De acuerdo, guys? Entonces, eh, esto nos ayuda a nosotros a describir el orden en el que las cosas pasan. Eh, nosotros tenemos diferentes tipos de expresiones que podemos utilizar para que no sonemos repetitivos, ¿de acuerdo? Porque acá nosotros podemos decir, primero mezclamos la harina y el agua. Después hacemos la base de la pizza. Después pudiéramos decir otra vez después, pero sonaría como repetitivo. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros tenemos estas otras expresiones. Para no decir en next, en next, en next, we use these other expressions. Like next, we make the base of the pizza, and then we cut the ham and green pepper into the slices. De acuerdo. Entonces, eso era como, eh, digamos, la introducción que yo quería hacer a este tema acerca de los adverbios de secuencia, solamente darles como la idea de, de qué se trata y que ustedes lo puedan eh, como ir conociendo, ¿verdad? Y para qué, para qué se, se utilizan. Se lo puedo dejar por acá, solamente unos segundos más. Vamos a ver. Uh -huh. Vaya, entonces por acá vamos a ver algo rapidito, guys, antes de que nos vayamos. Solamente para que ustedes lo tengan para el día de mañana. Vaya, por acá tenemos este video. Lo vamos a ver solamente un par de minutos nada más. By the end of this class, you'll be able to describe how to prepare food using sequence adverbs. For example, you'll be able to take a recipe written on a piece of paper and be able to explain it. In order to illustrate this idea, let me play an audio program so that you can see how this topic is used. This is really easy. First, you put a little oil in a pan, then heat the oil. Next, put in the kernels and cover the pan. When the kernels start to pop, shake the pan gently every few seconds. In about a minute, the popping will slowly stop. After that, turn off the heat and pour it into a bowl. Finally, put a little salt on it and enjoy. Now let me get started by explaining what sequence adverbs are. This topic is quite simple. Sequence adverbs are words that will allow you to explain processes to others. In this case, what we want to do is explain food recipes. But you can explain any other process using sequence adverbs. So the sequence adverbs that we will cover in this lesson are first, then, next, after that, finally. Similar to the audio program, in this case we can see that there is a recipe. So on the top we see the recipe on a sheet of paper, right? We see three tablespoons peanut butter, one banana, two slices of bread, two tablespoons butter, uh, and we want that to be melted. And what we want to do is we want to be able to take this recipe and then we want to use sequence adverbs to explain it, right? And so we use the first one first, mix the peanut butter and mashed potato together. Then we use another sequence adverb, we use then, lightly toast the slices of bread, next, Spread the peanut butter and banana mixture on the toast. After that, close the sandwich and put it in a pan with melted butter. And finally, fry the bread until it's brown on both sides. And what we basically did was that we organized our ideas and we explained, in this case, a food recipe. We use sequence adverbs to do this. And so as I mentioned, we use first, we use then, we use next, we use after that, and then we use finally. And um, what I would like to point out here is that all of these words are synonyms. What this means is they're the same word, right? They mean exactly the same thing. And the reason that we want to use different words is because we don't want to sound too repetitive. So, for example, we don't want to express this food recipe in the following way. First, mix the peanut butter and banana together. Then, toast the slices of bread. Then, spread the mixture on the toast. Then, put the sandwich in a pan with butter. Then, 
try the sandwich until it's brown on both sides. We don't want to do that, so therefore we use different words to explain. De acuerdo, guys. Entonces, acá, eh, lo que acaba de explicar es lo que les acabo de mencionar yo a ustedes. De acuerdo, eh, esto lo utilizamos eh, para cosas como para describir recetas. Y lo que nos dice es el orden en, en el cual las acciones se llevan a cabo. De acuerdo, todas estas expresiones que están acá, también él dijo que son sinónimos. O sea, que significan prácticamente lo mismo. Se escriben diferente, pero significan lo mismo. Entonces, nosotros utilizamos diferentes expresiones para no sonar repetitivos. Porque pudiéramos decir, first we mix the peanut butter and banana together, then toast the slices of bread, then spread the mixture, and then put the sandwich. We can do that, okay? But we don't want to sound repetitive. That is the reason why we use these other expressions, okay? But they basically mean the same thing, okay? With exception for first and finally. Uh, then the other expressions basically mean the same thing, but we don't use the same, so we don't sound repetitive, okay? So I just wanted to show you guys this before we leave, uh, so you can have an idea about how this works, and so you can work on the online platform, so you don't have any problems with that. Uh, I understand that you guys have to complete at least 80% for tomorrow, so I think that this would be included. So I just wanted to show you that, and Anyway, if you guys have any questions, uh, remember that you can always ask. You can ask me directly or you can ask your questions using the group that we have, okay? In case that you have any questions about any of the activities uh, that you guys are supposed to complete. So, well, guys, that is all I, all I wanted to show you for today. So uh, I just wanted to ask you guys before we go, uh, do you have any questions at this point? Bueno, guys, si no tenemos preguntas, entonces nos vamos a quedar hasta aquí para el día de ahora. Y los vería el día de mañana siempre a las 8, de las 8 a las 9, eh, para que podamos eh, completar las actividades que tenemos para esta semana, ¿ok? Thank you, teacher. See you tomorrow. Thank you. Alicia, Thank see you. you. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night, guys. Bye-bye. Good night. Bye. Good night, teacher. Good night.